tutti! Ciao ragazzi! Oggi parliamo di alcune delle principali tradizioni natalizie inglesi. La prima differenza che abbiamo notato è una passione sfrenata per le cartoline di Natale, Christmas cards. Ne abbiamo ricevute tantissime, eh, le persone si adoperano veramente da subito per organizzare le loro cartoline di Natale. Sì. Anche quando vai al supermercato, nel reparto delle cartoline, appunto anche degli auguri in generale, ci sono le... c'è la fila? Incredibile, non pensavamo di trovare sì. queste cose. Ci è capitato spesso di trovarci in imbarazzo perché ricevevamo le cartoline il primo di dicembre. Per noi mentalmente il primo di dicembre non è ancora Natale, ma qui... <ride> qui è molto sentito, sì. Sì, e, e molte persone le appendono dentro casa dei fili e si mettono in mostra praticamente. Al numero 2 troviamo il tacchino. Il tacchino è un altro must, infatti la gente qui di solito lo prenota per tempo perché altrimenti non lo trovate e di solito viene eh, consumato, eh, è abbinato alle salse tipo quelle di eh, mirtillo uh -huh. e, e altre cose insomma, però è, anche se è, diciamo che è un um, prodotto che è importato, non è tipico eh, dell'Inghilterra, però per loro è una tradizione molto sentita. Eh. Sì, quindi il pranzo di Natale è a base di tacchino. Prima che il tacchino arrivasse in Inghilterra, quindi penso nel XVI secolo, e la tradizione rimane ancora oggi, tanti mangiavano oca. Il nome di Babbo Natale, cioè Santa Claus, è visto come un americanismo. Infatti molto spesso qui in Inghilterra, lo stesso National Trust pare averlo sottolineato, eh, in effetti il nome più diffuso per Santa Claus in Inghilterra in realtà è Father Christmas. Quindi i bambini scrivono le lettere a Father Christmas. Mm. Oppure vanno a trovare nei vari grotto Father Christmas. Un'altra eh, cosa tipica è che i bambini eh, appendono eh, le calze ai piedi del letto e sì, non, eh, non al, caminetto, al caminetto che forse è una tradizione più americana che si vede nei film che vengono da lì un'altra deliziosa tradizione riguarda il dolce tipico di Natale o almeno uno dei dolci di Natale ossia il pudding uno dei miei preferiti tra l'altro questa è una tipica torta di frutta candita, che eh, questa frutta candita matura per mesi con, assieme a dell'alcol ed è veramente buono, eh, mm -hmm. buonissimo, lo ah, preferisco eh. ormai. <ride> ha una forma rotondeggiante, di solito viene servito eh, caldo con eh, della crema brandy, si trovano queste creme, sono fatte proprio di panna che ha dei vari aromi uh, alcolici. C'è una grandissima varietà nella scelta della tua salsa preferita per il pudding. Sono, sono infatti deliziosi e io di solito le mangio direttamente col cucchiaino, la prendo dal frigo. È un po' tipo la panna, meglio la panna, il gusto di, per esempio di, di rum, è un po' come anche la crema al whisky, ecco, assomiglia molto a quello. Comunque a farla da padrone sono proprio tutte le preparazioni dolci a base di frutta candita, quindi si possono trovare torte con la frutta candita, ma soprattutto le più famose sono le mince pies. Uh, le mince pies sono nient'altro che... Oh, <ride> Abbiamo un ospite. Abbiamo l'ospite di no, Natale. Buono. <ride> ah, come le mince pie, queste tortine con un um, involucro di pasta frolla riempita sempre di frutta candita, che viene chiamata poi mince meat e uno può pensare, la traduzione sarebbe carne macinata. <ride> Chi non è abituato pensa che siano dolcetti salati, ma no, eh, chiamano mince meat proprio il ripieno fatto di frutta candita. E comunque questo è un dolcetto abbastanza antico perché penso risalga al XVII secolo o XVIII ed è associata al Natale, per esempio per Babbo Natale la notte i bambini lasciano main spies, ma anche la carota per, per Rudolph, <ride> le renne. Ah, Un'altra cosa tipica inglese, simile all'americanismo uh, Santa Claus, piuttosto chiamato qui Father Christmas, un'altra differenza è che molti invece di Merry Christmas, che ha visto più come un altro americanismo, tanti dicono Happy Christmas, ossia sono usati entrambi, però molto spesso si può sentire Happy Christmas. 
Un'altra cosa tipica in inglese eh, sono i Christmas crackers, una cosa che noi non siamo ovviamente mm -hmm. abituati. Se lo senti per la prima volta pensi che qualcuno ti offra da mangiare dei crackers. Ma no! <ride> crackers si riferisce al, al rumore che fanno questi tubi di carta. Bisogna di solito essere in due, ognuno tira un'estremità. Quando si rompe emette un piccolo pop. <ride> Ha un piccolo rumore e dentro al suo interno si trovano spesso delle barzellette stampate o una coroncina di carta, eh, sono anche questo un must. Un po' quello che succede anche per il compleanno o carnevale, che da noi invece abbiamo le bottigliette che ti filetto che scoppiano e fanno incoriandoli, un po' quel, mm. quella cosa lì. Un'altra cosa tipica eh, sono i, i mercatini di Natale. E, anche questa è una cosa che è stata importata un po' dalle tradizioni anche europee e anche gli inglesi chiaramente festeggiano eh, così si usa soprattutto nelle principali città eh, esporre chi ha dei banchetti esporre eh, quello che, che producono o che hanno. Un'altra cosa tipica del pranzo di Natale, oltre al tacchino come abbiamo detto, eh, sono anche tutti i contorni che io trovo buonissimi, sono molto semplici perché sono di verdure come la pastinaca, le carote, le patate, ma quello che è più buono in assoluto secondo me sono i tavolini di Bruxelles con la pancetta e le castagne. È veramente un piatto saporito e facilissimo da preparare. Poi un'altra tradizione assolutamente che bisogna rispettare se si lavora con altre persone, ehm, l'ultimo giorno ho oh, nel periodo di Natale spesso negli uffici, io l'ho visto, l'ho vissuto in prima persona, c'è un giorno deputato al maglione di Natale, quindi tutte le persone nell'ufficio verranno al lavoro con un maglione a tema natalizio. Mm. Molto spesso sono buffi, simpatici e anche divertenti indossarli. Spesso si trovano, per esempio, è, è giusto un esempio, eh, anche i direttori di qualche supermercato che girano col maglione di Natale, o anche, o anche qualche capo ufficio, anche a me è successo nelle aziende per cui ho lavorato in questi cinque anni. Una tradizione simpatica, il mio aveva Elf, il personaggio del, del film Elf, eh, a me piace tanto, lo trovo simpatico, è un po' demenziale come me. <ride> Speriamo che questo video vi sia piaciuto e che abbiate scoperto qualcosa di interessante, ma molto probabilmente ne conoscevate già alcune di queste tradizioni di Natale. E ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video e un saluto a tutti quanti. Ciao! Ciao! <ride> ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! ciao. ciao.